হাই ফ্রেন্ডস আমি সোহেল সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি টেকনো টিভি বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আজকের পর্বে আমরা একটি ডি লিঙ্কের ডি আই আর সিক্স ওয়ান ফাইভ সিরিজের একটা ওয়াইফাই রাউটার কমপ্লিট কনফিগারেশানটা দেখব এখানে আমরা একটু নতুন ওয়াইফাই রাউটার দেখতে পাচ্ছি এর প্রথম যে পোর্টটিতে একটি সাদা আর যে ফর্টি ফাইভ কানেকশান লাগানো আছে সেটা হচ্ছে ইন্টারনেট পোর্ট পরবর্তী চারটা পোর্ট হচ্ছে ল্যান্ড পোর্ট এবং এটার সাথে একটি কনফিগারেশান কেবল দেওয়া আছে আমরা সরাসরি এটা ইউজ না করে আমাদের ইন্টারনেটের আইসপি থেকে যে কেবলটি দিয়েছে সেটা আমরা প্রথম পোর্টটা থেকে প্রথম পোর্টটাতে কানেকশান করেছি এখানে নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্টারনেট নামে একটি পোর্ট আছে এই পোর্টে আমাদের আইসপি কানেকশানটা লাগাতে হবে পরবর্তী পোর্টগুলো হচ্ছে ল্যান্ড পোর্ট এগুলো থেকে আপনি আপনার পিসি অথবা ল্যাপটপে সরাসরি ইন্টারনেট কানেকশান দিতে পারেন তো চলে যাচ্ছি কনফিগারেশানে ওয়াইফাইটিকে কনফিগার করার জন্য স্ক্রিনে দেখানো পদ্ধতিতে পিসির সাথে সংযুক্ত করুন প্রথম ইন্টারনেট পোর্ট আপনার আইসপি কানেকশানটি সংযুক্ত করুন দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পোর্ট অথবা যে কোনো বাকি একটি পোর্ট থেকে আপনার পিসির সাথে একটি কানেকশান স্টাবলিশ করুন করার পর উইন্ডোজ প্লাস আর দিয়ে আপনি কমান্ড ফ্রমে চলে কমান্ড ফ্রম থেকে কন্ট্রোলে গিয়ে আপনি নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ইন্টারনেট অপশনে ক্লিক করুন নেটওয়ার্ক অ্যান্ড শেয়ারিং সেন্টারে ক্লিক করুন ক্লিক করার পরে চেঞ্জ অ্যাডাপ্টার সেটিংয়ে ক্লিক করুন ক্লিক করার পর আপনি এখানে ইন্টারনেট এখানে ইন্টারনেট প্রোটোকল ভার্সন ফোরে ক্লিক করুন ক্লিক করার পরে পূর্বের আইপি অ্যাড্রেসটি অপটেন আইপি অ্যাড্রেস অটোমেটিক দিয়ে ওকে করে বেরিয়ে আসুন বেরিয়ে আসার পরে আপনি যে কোনো একটা ব্রাউজারে রাউটারের ডিফল্ট আইপি অ্যাড্রেস ওয়ান প্রেস সো আমরা ওয়াইফাই রাউটারটিকে কনফিগার করার জন্য পিসির সাথে সংযুক্ত করে ব্রাউজারে এসে এই আইপিটি এই আইপি অ্যাড্রেসটি লিখে এন্টার করলাম ওয়ান নাইনটি টু ডট ওয়ান সিক্স এইট ডট জিরো ডট ওয়ান লিখে যখন আমি এন্টার করলাম তখন আমাদের প্রথম পেজটি যে কনফিগারেশান পেজটি শো করল এখান থেকে কানেকশান ইপিওই এবং ডিএসি পেবেন স্ট্যাটিক আপনার আইসপি যদি আপনাকে স্ট্যাটিক আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে আইপি অ্যাড্রেস বসিয়ে দিবেন এবং এখানে সাবডেট মার্ক বসিয়ে দিবেন এখানে ডেলিভল গেটিও বসিয়ে দিবেন এখানে প্রাইমারি ডিএনএস এবং এখানে সেকেন্ডারি ডিএনএস বসিয়ে দিবেন আর যদি পিপিওই থাকে তাহলে একটা আপনাকে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিবে জাস্ট ওই ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডটা দিয়ে অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট ভ্যালিডেট এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনার ওয়াইফাইটি ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে আমি এখানে ডিএসিপি মোডে ওয়াইফাই রাউটার কিটটা কি কনফিগার করছি আমি কানেকশানটা ডিএসিপি রেখে এখানে সেই ব্যাঙ্ক কানেক্টে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাডমিন এবং পাসওয়ার্ড দেখাচ্ছে অ্যাডমিন অ্যাডমিন যা আছে তাই থাকবে এবং পাসওয়ার্ড থেকে ব্ল্যাঙ্ক রেখে আমি আবার লগ বাটনে ক্লিক করলাম লগ বাটনে ক্লিক করার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ওয়াইফাই ডাটারটির ভিতরে আমরা মেইন কনফিগারেশান ফাইলে আমরা চলে আসছি এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কয়েকটা ট্যাব আছে এখানে সেট আপ ওয়্যারলেস অ্যাডভান্স মেনটেন্যান্স এবং স্ট্যাটাস আপনি সেট আপ থেকেই লোকাল নেটওয়ার্কের জন্য কি ধরনের সেট আপ হবে এবং ইন্টারনেটের জন্য কি ধরনের সেট হবে এগুলো আপনি এখান থেকেই জানতে পারবেন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা প্রথমেই দেখছিলাম যে ডিএসিপি ক্লায়েন্টকে আমরা ডিএসিপি দিয়ে আমরা এই ওয়াইফাই রাউটারটিকে কনফিগার করেছি সেই জন্য আমরা এখানে ডিএসিপি ক্লায়েন্ট দেখতে পাচ্ছি এবং হোস্ট নেম হোস্ট নেমই দেখতে পাচ্ছি এবং এম টিউ সাইজ পনেরোশো দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা ল্যানের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে একটি আইপি অ্যাড্রেস শো করছে ওয়ান নাইনটি টু ডট ওয়ান সিক্স এইট ডট জিরো ডট ওয়ান এবং সাব নেটমার্ক শো করছে টু ফাইভ ফাইভ টু ফাইভ ফাইভ টু ফাইভ ফাইভ জিরো এটি হচ্ছে আমার নেটওয়ার্কের লোকাল আইপি অ্যাড্রেস এটা আমি যদি কোনো পিসি অথবা কোনো ল্যাপটপে যদি আমি কনফিগার এই ওয়াইফাই রাটার থেকে সংযুক্ত করি সেক্ষেত্রে আমি এই অ্যাড্রেস পুল থেকে আইপি অ্যাড্রেস পাব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাড্রেস পুলের রেঞ্জ হচ্ছে যে জিরো ডট টু থেকে টু ফাইভ ফোর এই টু থেকে টু ফাইভ ফোর পর্যন্ত যতগুলো আইপি অ্যাড্রেস আছে এই আইপি অ্যাড্রেসগুলো আমি এই নেটওয়ার্কে আমার নেটওয়ার্কে আমি ইউজ করতে পারব এখানে আমরা ডিএনএস সার্ভার ওয়ান দেখতে পাচ্ছি ওয়ান নাইনটি ডট ওয়ান আর এখানে আপনি চাইলে আর একটা ডিএনএস বসাই দিতে পারি এইট ডট এইট ডট এইট ডট এইট এটা দিয়ে অ্যাপ্লাই করে দিলাম অ্যাপ্লাই করে দেওয়ার পরে এখানে আমরা সেকেন্ড যে ট্যাপটি দেখতে পাচ্ছি যে সেটা হচ্ছে ওয়ায়ারলেস ট্যাপ ওয়ায়ারলেস ট্যাপের মধ্যে আমরা ট্যাপের আন্ডারে এখানে আমরা ওয়ায়ারলেস নেটওয়ার্ক সেগমেন্টের আন্ডারে দেখতে পাচ্ছি অ্যানাভেল এস এস আইডি ব্রডকাস্ট এটা যদি আপনি উঠিয়ে দেন তাহলে আপনার এস এস আইডিটি আর শো করবে না আপনার নেটওয়ার্কে আপনার ওয়াইফাইটি এস এস আইডি নামটি যেটা আপনি দিয়েছেন সেই নামটি আপনি খুঁজে পা
এখান থেকে আপনি সিকিউরিটি অপশন থেকে আপনি সিকিউরিটি অপশন লেটেস্ট যেটা সেটা সিলেক্ট করতে আছে আছে আপনি চাইলে বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারেন অথবা নান করে দিতে পারেন এখানে আসলে রেকমেন্ডেড হচ্ছে আপনার লেটেস্ট কি ইউজ করা হয় সর্বশেষ যেটি আছে এটাই ইউজ করা এবং পিসিআর কি হচ্ছে যে এখানে আপনি যে নেটওয়ার্কের পাসওয়ার্ড কি দিয়েছেন সেটাই সো আমরা ওয়্যারলেস অপশনে যা আছে আমরা দেখতাম এখানে আরও কিছু অপশন আছে এখানে আপনার ওয়্যারলেসটিকে রিপিটার হিসেবে যদি ইউজ করতে চান তাহলে এখান থেকে আপনি রিপিটার অপশনগুলো অ্যানাবেল করে দিতে পারেন যদি রিপিটার হচ্ছে যে জাস্ট আপনার একটি রাউটার আছে এটার সিগন্যালকে যদি আপনি বুস্ট আপ করতে চান দেন আপনি এটাকে এপি মুড বলে অথবা এটাকে আপনি রিপিটার হিসেবে ইউজ করতে পারেন সিগন্যাল বুস্টার হিসেবে আপনি ইউজ করতে পারেন এখানে অ্যাডভান্স ওয়্যারলেসে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু ফ্রেশ হোল্ড দেওয়া আছে এগুলো যেভাবে ডিফল্ট যেটা দেওয়া আছে সেভাবেই থাকবে এবং ডাব্লিউপিএস আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ডাব্লিউপিএস এখানে আমাদের কিছুই করার নাই এখানে যা যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে এবং আমরা এখন চলে যাচ্ছি অ্যাডভান্স অপশনে অ্যাডভান্স অপশন থেকে আমরা এখানে অনেকগুলো অপশন দেখতে পাচ্ছি অ্যাক্সেস কন্ট্রোল দেখতে পাচ্ছি ফোর টি গ্যারিং দেখতে পাচ্ছি ডিএম দেখতে পাচ্ছি ডিএম যাতে ডিমিনেটেড রেস জোন আপনি চাইলে কোনো একটা আইপি অ্যাড্রেসকে সরাসরি আপনার ওয়াইফাই রাউটার যে রেস্ট্রিকশনগুলো আছে এগুলোতে বাদ দিয়ে যাতে সরাসরি কোনো একটা আইপি অ্যাড্রেসকে যদি কোনো একটা মেশিনে অ্যাসাইন করতে চান সেক্ষেত্রে ডি ডিএম জেড সিলেক্ট করে আপনি ওই আইপি অ্যাড্রেসটি বসে দিতে পারেন ইউআরএল ব্লক থেকে এখানে আপনি ইউআরএল ব্লক করে দিতে পারবেন ইউআরএল এই নেটওয়ার্কে ওপেন হবে না সেক্ষেত্রে আপনি ইউআরএল ব্লক থেকে সেটা করতে পারেন আইপি এবং পোর্ট ফিল্টার এবং কোনো পোর্টকে যদি আপনি ফিল্টার করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে সেটা করতে এখানে আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি ডিও সেটিং ডাইনামিক ডিএনএস ট্রাফিক কন্ট্রোল ইউপিএনপি ট্যাল নেট ভার্চুয়াল সার্ভার আইপি আইপিভি সিক্স ফিল্টার এবং আইপিভি সিক্স রাউট ইন্ট্রি এগুলো অ্যাডভান্স ইউজারের জন্য দরকার হয় অ্যাডভান্স ইউজের জন্য এগুলো এগুলো প্রয়োজন পড়ে আমরা এখানে সর্বোচ্চ ট্রাফিক কন্ট্রোলটা নিয়ে দেখতে পারি ট্রাফিক কন্ট্রোল থেকে এখানে আপনি ব্যান্ডউইথ বাড়িয়ে কমে দিতে পারেন আপনি চাইলে এখানে জিরো যদি জিরো জিরো হচ্ছে এখানে সর্বোচ্চ ব্যান্ডউইথ আপনি এখানে চাইলে একশো একশো যদি করে দেন সেক্ষেত্রে আপনার একশো অথবা এক হাজার যদি করে দেন সেক্ষেত্রে আপনার নেটওয়ার্কের যে ব্যান্ডউইথ আছে তা সেটা কমে এখানে তার কেবি পেসে আপনার নেটওয়ার্কে সেটা সাপ্লাই করুন তো আপনি এখানে ট্রাফিক কন্ট্রোল থেকে এই জিনিসটা করে নিতে পারেন বাই ডিফল একটা জিরো রাখতে হবে জিরো থাক সো আমরা একটা জিরো করে দিলাম দেন আমরা এখান থেকে ভার্চুয়াল সার্ভার একে একটু দেখি ভার্চুয়াল সার্ভারের একটি কাজ আছে ভার্চুয়াল সার্ভারের কাজটি হলো আপনি এই ভার্চুয়াল সার্ভারের মাধ্যমে আপনি কোনো পোর্টকে ফরওয়ার্ড করে দিতে পারেন আপনার নেটওয়ার্কে ধরেন একটি এনভিআর রয়েছে এফ টিপি এবং ওয়েব পোর্টটাকে ফরওয়ার্ড করে দিতে পারেন এই অংশে এই অংশের মাথায় আমরা চলে যাচ্ছি মেনটেন্যান্সে মেনটেন্যান্সে আমরা দেখতে পাচ্ছি রিবোর্ট তারপর আপনি এখান থেকে চাইলে রিবোর্ট দিতে পারেন অথবা আপনার ওয়াইফাই রাউটার যদি কখনো হ্যাং করে তখন আপনি এখান থেকে রিবোর্ট অথবা রিসেট এটা পুনরায় ইনস্টল করে নিতে পারেন এখানে ফ্রেমওয়ার্ক আপডেট থেকে আমরা আমাদের ফ্রেমওয়ার্কটিকে আপডেট করে নিতে পারি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে টোয়েন্টি পয়েন্ট টোয়েন্টি টু লেটেস্ট ভার্সনটি দেওয়া আছে ফ্রেমওয়ার্ক আপডেটের কাজ হচ্ছে বিলিং রাউটার সফটওয়্যারটি যদি কোনো আপডেট ভার্সন এসে থাকে তাহলে আপনি ইন্টারনেট থেকে নামিয়ে এই চুজ ফাইল করার মাধ্যমে ফাইলটিকে আপলোড করে আপনি এটার ফ্রেমওয়ার্কে আপডেট করতে পারেন এরপর আমরা দেখ যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ব্যাক অ্যাপ অ্যান্ড রেস্টোর ব্যাক অ্যাপ অ্যান্ড রেস্টোর থেকে আপনার এই পুরো রাউটারের কনফিগারেশন ফাইলটিকে সেভ করে রাখতে পারেন যেমন ধরেন আমি এখন যে কনফিগারেশনটা করছি এটা যদি সেভ করতে চাই তাহলে এখানে সেভ বাটনে ক্লিক করব সেভ বাটনে ক্লিক করার পরে আমরা ডেস্কটপে এটার একটা কনফিগারেশন ফাইল মাই হোম ওয়াইফাই রাউটার কনফিগ ফাইল নামে আমি এটাকে সেভ করে রাখতে পারবো এটা সেভ করে দিলাম পরবর্তীতে কোনো কখনো যদি এই ওয়াইফাই ডাটাটিকে রিসেট করার প্রয়োজন পড়ে অথবা রিসেট হয়ে যায় কোনো কারণে আমার কনফিগারেশন ফাইলটি মুছে যায় দেন আমি এখান থেকে চুজ ফাইলে গিয়ে আমার যেটা করেছি মাই হোম মাই হোম ওয়াইফাই ডাটার এই কনফিগ ফাইলটাকে সিলেক্ট করে যখনই আমি আপলোড দিব দেন আমার আগে কনফিগারেশনে ফিরে যাবে সো আমরা এখন চলে যাচ্ছি অ্যাডমিন অংশে অ্যাডমিন অংশে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি রুট আছে এবং এটা এখানে একটি অ্যাডমিন এবং রুট একটা প্রিভিলেজ দেওয়া আছে আমরা এটাকে সিলেক্ট করলাম আমরা আগে দেখেছি যে কোনো পাসওয়ার্ড ছাড়াই আমরা ব্ল্যাঙ্ক অবস্থায় প্রবেশ করতে পেরেছি এখন আমরা জাস্ট একটা পাসওয়ার্ড সেট করে দিচ্ছি এখানে নিউ পাসওয়ার্ড এবং কনফার্ম পাসওয়ার্ড করে দিব এখানে নিউ পাসওয়ার্ড দিচ্ছি এবং একটা কনফার্ম পাসওয়ার্ড দিচ্ছি দিয়ে আমরা যখনই মডিফাই করে দিব দেন আমাদের ওয়াইফাই রটার থেকে আমাকে বের করে দিয়েছে এখন আমরা জাস্ট আমরা যে পাসওয়ার্ডটা দ
বাংলাদেশ রাশিয়া এটা সিলেক্ট করে अप्लाई চেঞ্জ করে দিতে পারেন এরপর আমরা চলে যাচ্ছি স্ট্যাটাসে স্ট্যাটাসের মধ্যে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা পুরো ওয়াইফাই রাউটারের একটা ওভারভিউ দেখা যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি লিংক আপ অবস্থায় আছে এখানে লিংক স্ট্যাটাস দেখা যাচ্ছে এবং ওপেন ইন্টারফেস দেখা যাচ্ছে এখানে আইপি প্রুফ দেখা যাচ্ছে গেটওয়ে দেখা যাচ্ছে এবং ডিএনএস টা দেখা যাচ্ছে এবং এটার ম্যাক অ্যাড্রেসটা শো করছে এই ওয়াইফাই রাউটারের ম্যাক অ্যাড্রেসটা শো হচ্ছে এখানে আমরা সিস্টেম থেকে দেখতে পাচ্ছি এটার মডেলটা কি এটা কতক্ষণ যাবৎ আপ টাইম মানে এটা কতক্ষণ যাবৎ আপ অবস্থায় আছে যেহেতু আমরা কিছুক্ষণ আগেই কনফিগার করে দিচ্ছি সেই জন্য এখানে পনেরো মিনিট দেখাচ্ছে ডেট অ্যান্ড টাইমের মধ্যে এখানে উনিশশো সত্তর দেখাচ্ছে এটা চাইলে আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারি মেনটেন্যান্সে গিয়ে আমরা টাইম অ্যান্ড ডেটে গিয়ে এখানে আমরা আজকে ডেটটি যদি আমরা সিলেক্ট করি তাহলে টোয়েন্টি টোয়েন্টি এখানে হচ্ছে আপনার ডে হচ্ছে আজকে দেন আমি অ্যাপ্লাই যদি করে দিই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি আমরা স্ট্যাটাসে যাই তাহলে আমাদের ডেটটা চেঞ্জ হয়ে গেছে দেন আমরা এখানে ল্যান্ড কনফিগারেশন দেখতে পাচ্ছি আমাদের ল্যান্ডের আইপি অ্যাড্রেস কত সাবজেক্ট মার্কস কত এটা কী অবস্থা আছে অ্যানাবেল না দিয়ে তো এ হচ্ছে আমাদের আজকে ওয়াইফাই রাউটারের অফার ভিউ আগামী পর্বের ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে পর্ব এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য টেকটি বিডি চ্যানেলসকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকন থেকে নোটিফিকেশন চালু করে দিন ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ লাইক দিন এবং তা পরিচিতজনের সাথে শেয়ার করুন